ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ጤናና ፍቅር እንዲሰጣችሁ የተመኘን ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ versus ላይት ማይክሮስኮፕ በሚል ርዕስ ነው ይሄም ምንድነው እና እናጻጽራለን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕና ላይት ማይክሮስኮፕ ጋር ማለት ነው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆነችው ሰብስክራይብ ታደርጉ እኛ በየጊዜው የምንለቃቸው እንደዚህ አይነት ተቃሚ መረጃዎች ይደርሷቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንመክራለን በቀጥታ ወደ ዛሬው ርዕሳችን سنሄድ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ versus ላይት ማይክሮስኮፕ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ከላይት ማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ was developed in 1930 and came into regular use in 1950 ሲላል ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የተሰራው ለመጀመሪያ ጊዜ በ1930 ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕን መጠቀም سنጀምር ገና 100 አመት እንኳን አልሞላንም ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራው በ1930 ነው በተግባር ወይንም በጥቅም ላይ ይዋሉ ደግሞ በ1950 አካባቢ ነው ሳይንቲስቶች ላይት ማይክሮስኮፕን መጠቀም ከጀመሩ ብዙ ጊዜ ሆኗቸዋል በ1590 የመጀመሪያ ማይክሮስኮፕ ተሰርቶ ነበር እንግዲህ በጣም ብዙ መቶ አመታቶችን አልፋል ማለት ነው ላይት ማይክሮስኮፕ እንደገና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ከላይት ማይክሮስኮፕ ጋር ሲነጻጸር ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ በጣም ውድ ስለሆነ በብዛት የሚገኘው በጣም ትልልቅ ሪሰርች ሴንተሮች ውስጥ ነው እንጂ እንደዚህ በቀላሉ ሁሉም ቦታ የሚገኝ አይደለም ምክንያቱም ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ በጣም ውድ ነው ነገር ግን ላይት ማይክሮስኮፕ በቀላሉ በትንሽ ዋጋ የሚገኝ ስለሆነ ሁሉም ትምርት ቤቶች ማለት ይችላልው ሃይ ስኩል ውስጥ አለ ሚድል ስኩል ውስጥ አንድ አንድ ኤለመንታሪ ትምርት ቤቶችም ሳይቀር ለሰበት ውስጥም ይገኛል ማለት ነው ላይት ማይክሮስኮፕ ለህፃናቶች ለልጆቻቸው ገና ከልጅነታቸው ጀምረው ያዩ እየተመረመሩ እንዲያድጉ በየቤታቸው ላይት ማይክሮስኮፕ አለ ማለት ነው ምክንያቱም ዋጋው ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ ውድ ስላል ሆነ ቀላል ነው ማለት ነው ሌላኛው የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕና የላይት ማይክሮስኮፕ ዲፈረንስ ደግሞ ወይንም ልዩነታቸው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ uses a beam of electron to form an image and image ለመስራት ኤሌክትሮንን በመጠቀም ሲሆን እዚህ ጋር ፒክቸሩ ላይ እዚህ ጋር የመጀመሪያው እንደምታውት በኤሌክትሮን ነው ኢሜጅ የሚፈጠረው ነገር ግን ላይት ማይክሮስኮፕን ስናይ ግን it uses a beam of light ኤሌክትሮን ሳይሆን የሚጠቀመው a beam of light ነው ባለፈው እንግሊዝ ስንነጋገር ይሄ ላይት ከኤሌክትሪክ ሊሆን ይችላል አንድ አንድ ደግሞ በፀሐይ ብርሃን በመጠቀም ሊሆን ይችላል ብቻ የትኛው ማይነት መጠቀም ይችላልን ከታች በኩል አድርገን መብራት የሌለ ከሆነ እስከዚህ ድረስ መጠቀም የሚያስችል ጥሩ መሳሪያ ነው ማለት ነው ላይት ማይክሮስኮፕ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ግን የግድ ኤሌክትሮንን ነው የሚጠቀመው ሌላኛው ልዩነታቸው ደግሞ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕና ላይት ማይክሮስኮፕ የሪዞልቭ ፓወራቸው በጣም ይለያያል ባለፈው ሪዞልቪንግ ፓወር ማለት ባለፈው ስለነጋገር ለዚህ ኦብጀክት ሁለት አድርጎ ለይቶ የማሳየት አቅም ብለናል ለምሳሌ ላይት ማይክሮስኮፕን ባለፈው ካስታወሳቸው የሪዞልቪንግ ፓወር አቅሙ እስከ 200 ናኖሜትር ድረስ ነው ላይት ማይክሮስኮፕ ሁለት የተጠጋጉ ነገሮችን እስከ 200 ናኖሜትር ድረስ መለየት ይችላል ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ግን በጣም በጣም ሪዞልቪንግ ፓወሩ በጣም ሃይ ነው እስከ 0.3 ናኖሜትር ድረስ በጣም የተጠጋጉ ነገሮችን ለይቶ ማሳየት ያስችላል ማለት ነው ይሄ ማለት ምናጠናው ነገር በጣም በዲቴል ከላይት ማይክሮስኮፕ በጣም በተሻለ በጥልቀትና በስፋት ያንዳንዱ አንድ ነገር በቀላሉ ያሳየናል ማለት ነው ከላይት ማይክሮስኮፕ አንጻር ስለዚህ ላይት ማይክሮስኮፕና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የሪዞልቪንግ ፓወር ልዩነታቸው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው ሌላኛው ልዩነታቸው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕና ላይት ማይክሮስኮፕ ዘ ኢሜጅ ኦፍ አን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ካን ኖት ቢ ሲን ባይ ሂዩማን አይ ስሩ ዘ ማይክሮስኮፕ rather the image is produced on the screen ila leziga electron microscope image un eziga sitayu light microscope kehona eziga yetefetterut imageoch inezihin beqatta baaynachin bezi bekul adirgen baaynachin inezihin imageoch mayet inichilallen le light microscope kehona be electron microscope gin baaynachin adellem indezihin be microscope ust adellem baaynachin minnayo ehenyawun beqatta screen lay indezih 
በቲቪ ስክሪን ሊሆን ይችላል በኮምፒውተር ስክሪን ሊሆን ይችላል በዚህ መልኩ ነው የምናየው ስክሪን ላይ ነው የምናየው ይሄንን የምናየው ነገር ደግሞ በቪዲዮ መልክ ሊሆን ይችላል በፒክቸር መልክ ሊሆን ይችላል ፕሪንት አውት አድርገን ማውጣት እንችላለን ወይንም በቪዲዮ መልክም ማውጣት እንችላለን ነገር ግን እንደዚህ እንደ ላይት ማይክሮስኮፕ አይደለም ይሄኛው በአይናችን ነው የምናየው ይሄኛው ግን በቀጥታ ስክሪን ላይ ነው ኢሜጁ የሚፈጠረው ማለት ነው ይሄም ሌላው ልዩነታቸው ነው ማለት ነው ሌላኛው ዛሬ እንድና የፈለኩት there are two main types of electron microscope transmission and scanning ሁለት አይነት የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ዋና ዋና የሆኑ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖች አሉ transmission electron microscope እና scanning electron microscope transmission electron microscope ይሄኛ መጀመሪያው እንደምታዩት it is used to see the internal parts of the object transmission electron microscope የአንድ ማጥናት የፈለግነውን ሰው ሊሆን ይችላል እንስሳ ሊሆን ይችላል ሴል ሊሆን ይችላል ማጥናት የፈለግነውን የውስጠኛውን ፓርት በደም ባድርጎ ወደ ውስጥ ገብቶ የውስጠኛውን ፓርት በደም የሚያሳይ ነው ይሄ ትራንስሚሽን የሚባለው ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ግን የውጭኛውን ሰርፌሱን ነው ብዙ ጊዜ የውጭኛውን ፓርት የሚያጠናልን ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ዩዝድ ቱ ሲ ዘ ሰርፌሰስ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ሰርፌሱን ነው የውጭኛውን ፓርት ነው እንጂ ውስጥ ዲቴል ገብቶ ወደ ውስጥ ገብቶ የውስጠኛውን ፓርት አያጠና ማለት ነው ይሄ ትራንስሚሽን ግን የአንድን ማጥናት የፈለግነው ነገር የውስጡን ፓርት በጥልቀት እንድናጠና የሚያግዘን የትራንስሚሽን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው ነገር ግን እንደዚህ ሰርፌስን የውጭኛውን ፓርት ምናምን ነገር ማጥናት ከፈለግን ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ልክ እንደ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ሁሉ ላይት ማይክሮስኮፕ ሁለት ሜይን ታይፕስ ኦፍ ላይት ማይክሮስኮፕ አሉ እነዚህም ሲምፕል ማይክሮስኮፕ እና ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ናቸው simple microscope uses only one lens እዚጋ እንደምታዩት እዚጋ የምታዩት ይሄ hand lens ብዙ ጊዜ የትም ቦታ ማግኔት ትችላላችሁ የሆነ ነገር እንደዚህ ማግኔት አድርጎ ይሄ hand lens ለማየት በቀላሉ በትንሹ ዋጋ ስለሚገኝ ስለ magnification elementary ምን ሊሆን ይችላል እንደዚህ ማይክሮስኮፕ በማይገኝበት ቦታ ስለ magnification በዚህ ማሳየት ይችላል ማለት ነው simple microscope የሚባለው እንደ magnifying lens ብቻ ነው ያለው ማለት ነው ነገር ግን ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ የሚባለው ከአንድ በላይ ማግኒፋይንግ ሌንስ አሉት ለምሳሌ ይሄንን ብታውት እዚጋ አይፒስስ ሌንስ ሳሉት እዚጋ ደግሞ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ሳሉት ስለዚህ ይሄ ማይክሮስኮፕ በአይፒስስ ሌንስ ማግኒፋይ ይደረጋል እንደገና ደግሞ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ማግኒፋይ ይደረጋል ስለዚህ እንደዚህ ከአንድ በላይ ማግኒፋይንግ ሌንስ ካለው ይሄ ታይፕስ ኦፍ ማይክሮስኮፕ compound microscope ይባላል ማለት ነው ነገር ግን አንድ ሌንስ ብቻ ካለው simple microscope ይባላል ማለት ነው ስለዚህ light microscope simple microscope እና compound microscope ተብሎ መከፈል ይችላል ማለት ነው compound microscope በጣም ከ simple microscope አንጻር ሲታይ ጥሩ አድርጎ ነገሮችን በተሻለ መንገድ ለማጥናት በተሻለ መንገድ ኢሜጁን እንዲፈጥር የሚያደርግልን የተሻለው የማይክሮስኮፕ አይነት ነው ማለት ነው ከላይት ማይክሮስኮፕ እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል ይሄንን ቪዲዮ ኮድዳችሁት ላይክ ለሌሎች እንዲدرس ደግሞ ሼር አድርጉልኝ የትኛውም አይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት መስጫ ላይ በታስቀምጡልኝ በደስታ እቀበላለሁ ቪዲዮን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልባ መሰግናለሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ባይ ባይ